بالشريعة بأي دين بأي دولة يا سيد حسن watching the English newscast on future television. I'm Linda Tamim and these are today's headlines. Lebanon's Drew Spiritual Council is holding an emergency session to draw up a response to the killing of 20 community members in northwest Syria, a massacre which sparked widespread condemnation. Syrian army troops regained full control of an air base in southern Sueda province. And UNESCO condemns an airstrike by the Saudi-led coalition on Old Sana. Lebanon's Drew Spiritual Council is due to hold an emergency session to draw up a response to the killing of 20 community members in northwest Syria by an Al-Qaeda affiliate, a massacre which sparked widespread condemnation. Ministerial sources from the Progressive Socialist Party said MP Walid Jumblat will announce the outcome of the meeting, currently taking place in the Druze sect house in Verdun. The Nusra Front killed at least 20 Druze civilians in the village of Kalbloze on Wednesday in the Jabal Sumak region of the northwest province of Idlib. The attack was the deadliest yet to target the sect, which has been split between supporters and opponents of the regime since the Syrian crisis began in March of 2011. Jumblat, who backs the Syrian opposition, also called for reconciliation between the Druze and the Sunnis of the southern Dara province. In August, Druze villagers from the southern province of Sueda fought deadly clashes with Nusra-backed Bedouins from nearby Dara. Jumbrat received phone calls con condemning the massacre from Speaker Nabih Beri, former Prime Minister Saad Hariri, former Prime Minister Fuad Senyura, and Grand Mufti Sheikh Abdel Latif Darian. Lebanese Forces Chief Samir Jaja and Progressive Socialist Party leader MP Walid Jumblat have rejected terrorist activities and, and announced their support for stability. During a delegation's visit to Clemenceau, Jumblat and his visitors, including Jaja and Health Minister Wa'il Abu Fa'ud, discussed the political situation in Lebanon and the region, and mainly the massacre of Khal Bloza in Idlib province in Syria. Parliament Speaker Nabi Abiri says the army commander's mandate will be extended for two years in September if a successor to army commander General Jean Ahwaji is not appointed. The speaker noted that a three-month technical extension was inadvisable in this situation since the election of a president was a prerequisite to the appointment of a new army chief. He rejected the Free Patriotic Movement's demand for the appointment of a new army commander before the end of Ahwaji's mandate, saying that a successor will only be appointed after the end of the military leader's term. Syrian army troops have regained full control of an airbase in southern Sueda province a day after rebels overran large parts of it. The Syrian Observatory for Human Rights said rebels from the Southern Front Alliance withdrew from the Al Talha base under heavy regime fire. Rebels from the Southern Front Alliance entered the airport on Thursday, quickly seizing most of the facility. It was the first such advance by rebels into Sueda, a province which is largely in regime hands and home to the majority Syria's Druze minority. A ministerial meeting of the Gulf Cooperation Council focusing on efforts to boost security in Yemen took place in the Saudi Arabia's capital. Qatar's Foreign Minister Khalid al said the upcoming Geneva talks on Yemen should be structured according to UN Security Council resolutions and GCC initiative. The resolution issued in April calls on the Houthis to relinquish the territory they have seized. Yemen's warring factions are to meet for UN-sponsored talks in Geneva starting Sunday. UNESCO has condemned an airstrike by the Saudi-led coalition on Old Sana, a heritage site in Yemen's capital, it described as one of the world's oldest jewels of Islamic culture. The pre-dawn airstrike by the Saudi-led coalition killed five people and destroyed three houses in the UNESCO-listed site. Residents said it was the first direct hit on Old Sana since the start of the bombing campaign against Houthi rebels in late March. The missile hit the Qasimi neighborhood, which reportedly boasts thousands of houses built before the 11th century. And coming up next, a few reactions from Lebanese Diaspora Energy Conference 2015. Stay tuned. Welcome back. 
Foreign Affairs Minister Gibran Basile has praised the accomplishments of the Lebanese diaspora during the Lebanese Diaspora Energy Conference 2015. The conference, which took place at the Hilton Habtour Grand Hotel, brought together more than 1,100 Lebanese expats from 73 countries, including Lebanese officials and foreign ambassadors. Basile told the audience, there was no Lebanon without you and no Lebanon without us, and said that members of the diaspora could strengthen their Lebanese identity and ties to their home country without affecting the relationship with the nation they all, call, they all come home. Here are a few reactions from this special event. How important is this conference for the Lebanese diaspora and the Lebanese here? Well, I believe that, uh, of course, Lebanon needs its diaspora, and the diaspora needs Lebanon, and so it's always important to develop uh, all kinds of programs, and really, and when the central state is uh, stronger, and then we can better develop these programs. And, uh, and on, on, on a on a more, more than, uh, than subject, I mean, uh, of course, on uh, the, the diplomacy and on uh, economic relations and also on cultural relations and also on uh, touristic programs uh, as uh, I think when the touristic programs are better structured, we can uh, uh, create a sustainable tourism around the diaspora. And in this session, we will be announcing the establishment of a Lebanese school abroad, the Lebanese diaspora school. Uh, there are a lot of Lebanese that are experts, they have degrees, they're qualified, they're educational, uh, they, they serve educational institutions, and they are uh, giving a lot to the world. I think using them in Lebanon, asking for their help, uh, for their guidance, uh, use them as uh, advisors, all that will help us to put a plan in Lebanon to try and work uh, a roadmap at least to where we want to head with education. We usually, everybody in the world, they go looking for experts. We do have them in Lebanon. They are all over the world. We are, you know, hoping that during this conference we will meet a lot of them and we will continue to work with them for the future. There's many, many people in Australia of Lebanese descent, you know, uh, almost half a million people in a, in a country of 21 million people. And so it's renewed all the time in Australia and coming here sort of uh, brings it home to me more significantly. And um, it also brings home what Lebanese have done around the world. Australia is one, one of the places we've done well, but in a range of places as well. Do you hope to make any difference in this country? Uh, I hope that we can enhance investment and trade. It used to be the case, of course, that um, Lebanon and Beirut was the hub for trade in this region. You'd love to see it happening again. That has moved on to other countries, the, the Gulf states and others. Uh, but nevertheless, there is a, an opportunity, I think, uh, to look at uh, inbound and outbound uh, trade, um, uh, tourism more broadly, of course. Family reunion is still a big thing from Australia here into Lebanon. So there is opportunities for that. And there's some companies who are doing well um, in their trade and uh, investment here in Lebanon. So you know, we'd like to enhance that even further in the future. Last question. Do you feel at home here? I do, in a way, yes. I do feel at home. Um, I certainly my home is Australia. You couldn't imagine it would be otherwise, but I guess it's my second home, which is great. It's, it's been excellent. I mean, the speakers have been fantastic. Uh, all, all the speakers have spoken about their love for Lebanon and also started putting forward ideas of how to make the links stronger between the countries. Because at the end of we have to cut this short now as we go live to MP Wali Jumblat, who's about to speak. <laughs> شهيد لكن بنفس الوقت استنكر قصف النظام الذي في كل يوم يقتل 150 200 قتيل 200 او 200 شهيد في سائر انحاء سوريا علينا ان لا ننسى الماساه التي تتعرض يتعرض اليها الشعب السوري وحتى هذه اللحظه الاركان تقول بان اكثر من 350 الف قتيل قتلوا في سوريا على يد النظام وبنفس الوقت هناك أكثر من سبعة ملايين مهجر داخل سوريا وثلاث ملايين مهجر خارج سوريا بين لبنان والأردن وتركيا الحادث حادث كان فرديا وسأعالجه بالسياسة باتصالات المحلية والإقليمية هذا فيما يتعلق ب الوجود الموحد الدرزي في شمال سوريا وهم لا يتجاوزون ال 25 ألف
أعطيته الرقم الأكبر، أعطيته الرقم الإجمالي عن عدد سكان سوريا كي نعرف كي أيضا لا يعني ندخل في المزايدات. دروز سوريا لا يتجاوز عددهم 500 ألف. عدد سكان سوريا 25 مليون، 24 مليون، 24 مليون. فهي مأساة كبيرة صحيح لكن أي تفكير أو أي هيجان من قبل أي أحد هنا أو في سوريا يعرض يعرض دروس سوريا يعرضهم بدون فائدة فلنعالج الأمور بهدوء المعالجة السياسية والمعالجة السياسية تستوجب الاتصال بالقوى الإقليمية المحيطة سأهد ما سأفعله فيما يتعلق بشمال سوريا وفيما يتعلق بجنوب سوريا ما همه النظام لا شيء حتى هذه اللحظة بعد أربع سنوات لم تهم لا سوريا ولا غير سوريا ولا حتى الطائفة التي ينتمي إليها أخذ العلويين إلى الهلاك أكثر من مئة ألف قتيل مدني وعسكري من الطائفة العلوية الكريمة أخذهم إلى الهلاك اليوم كل الوقائع تشير بأن العد العكسي يبتغي يتراجع يتراجع نظام تراجع من مناطق عديدة تراجع نتيجة أنه أن أنهك أنهك نفسه وأنهك جيشا ماذا نريد؟ إنني من الأوائل الذين قالوا ويقولون بالحل السياسي في سوريا كيف يكون الحل السياسي في سوريا؟ لا يكون الحل السياسي في سوريا إلا على أساس توافق دولي وإقليمي أي أمريكي روسي تركي إيراني سعودي إلى آخره لإخراج بشار الأسد نهائيا من الحكم والإبقاء على المؤسسات أعيد لا يمكن أن يكون هناك حل سياسي بوجود بشار لن يكون هناك حل سياسي بوجود بشار يكون حل بخارج بشار بحكومة انتقالية بصيغة معينة سياسية تحفظ المؤسسات لأن نحن نه يهمنا أن تبقى المؤسسات وفي مقدمها الجيش السوري هو يأخذ سوريا إلى الدمار الكامل والتفتيت والتقسيم فيما يتعلق بجنوب سوريا ايضا اكرر بان مستقبل مستقبل العرب الدروز السوريين هو مع المصالحه المصالحه وعقد الرايه والتالف مع اهل حوران هذا كان هذه العلاقات التاريخيه القديمه من هناك انطلقت ثوره جبل العرب انذاك بقياده سلطان اطرش مع اهل حوران لا مفر من المصالحه مع اهل حوران لا مفر مع المصالحة مع غالبية الشعب السوري لا مفر وأي تفكير بمشروع ضيق هو انتحار وأخيرا نحن بغنى عن الأصوات المشبوهة التي تخرج من قبل الإدارة الإسرائيلية أو عملاء الإدارة الإسرائيلية التي تريد ما يسمى شعفة الدروس, الدروس السورية نحن بغنى نعلم أن يتلاقيان النظام السوري والنظام الصهيوني يتلاقيان في مشاريع التفتيت ويستخدمان كل شيء ولا يباليان ابدا في اذا ما اذا ما دبت الفوضى في سوريا او سوريا، لذلك نحن نستنكر ونجب نحن عرب نحن كنا دائما الى جانب القضيه العربيه الفلسطينيه هكذا فعل كمال جنبلاط، هكذا فعل مجيد ارسلان، هكذا فعل سلطان اطرش وغيرهم من قادتنا. شكرا على هذا اللقاء. كيف؟ ما هذا هذا تناقض هذه هي الحرية التعبير لكن أهم شيء الحفاظ على الاستقرار في لبنان على الاستقرار في لبنان والتمسك بدعم الشرعيه اللبنانيه، الدوله اللبنانيه، الجيش، القوى الامنيه، لاننا ايضا هنا لا تنسوا ان نحن نخوض معركه معركه دفاع عن لبنان ودفاع عن الاستقرار في لبنان، لذلك اذا كان يعني نحترم ارائهم لكن هذا لن يؤدي هذا الهيجان لن يؤدي الى شيء، فقط الى توتير الاجواء ونحن مع الاستقرار والاستقرار ولا اكثر. مش ما ماني جاي يعني وصف هلا اعمل لا عم بحكي في حادث عن الحادثه الاليمه اللي صارت بقلب لوزي وعم الجو العريض 
جو العريض لأكثر أكثر مش جاي السنة في السياسة الداخلية كيف؟ اتصلت اتصل بي الرئيس نبيه بري والشيخ سعد الحريري والمفتي دريان ورئيس السنيورة وجميع اتصلوا نحن لغتنا واحدة الاستقرار والدولة والدولة ونجحنا بالرغم من كل شيء نجحنا من بكم كل شيء بأن هذه الدولة قوية دولتنا قوية والهيجان لن يقدم ولن يؤخر كيف؟ خليني أعمل على طريقتي مش للإعلام اللي شو رأيك؟ علينا أن نرى الصورة الكبرى صحيح نستنكر ونقف يعني آسفين ومستنكرين أمام 25 شهيد صحيح لكن في كل يوم أكثر من 200 150 200 قتيل من المدنيين من حلب إلى دمشق إلى كل أسقاص وإلى إلى 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 إلى, 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 إلى إدلب إلى غيرها من المناطق علينا أن نرى الصورة الكبرى كي لا نقع في فخ الصورة الصغرى والصورة الصغرى الذي حدث هو حادث فردي حادث فردي سنعالجه إن شاء الله لا مش معي. كله تنظير هذا كله سرق وذكرت لي انطلقت الثورة ثورة الخمسة وعشرين من حوران ومن الجبل انطلقت الثورة من حوران ومن الجبل وأنا ذاك يعني للتاريخ كان سلطان باشا مش كل أهل الجبل كانوا معه بالثورة مش كل أهل الجبل كانوا معه لكن قاد إلى الثورة والتقى مع كبار الوطنيين السوريين في مواجهة الـ الـ الانتداب الفرنسي ف... ونحن تاريخنا عربي تاريخنا عربي اللي بده يروح على إسرائيل ما راح يروح على إسرائيل ما حد راح يروح على إسرائيل نحن تاريخنا لا نريد هذا أصوات أصوات الشاذي أو الناشذي الإسرائيلي عم في شعب سوري في شعب سوري في شعب سوري غالبيته لهذا الشعب السوري اذا بدي اقول 80% 75% من هذا الشعب السوري طيب مسلم مسلم سني في دروز في شيعه في مسيحيين في ارمن بس 75% في سنه طيب ارهاب النظام جعلهم يلتحقوا بالنصره وغير النصره بالنصره وغير النصره ارهاب النظام دخلنا بالسنه الرابعه عشرات الالاف من القتلى والمخطوفين والمعتقلين والمعذبين ولا حل سياسي في الافق اين يذهب هذا المواطن السوري يعني ما قلت دروز مع جبهه النصره قلت دروز مع الشعب السوري مع غالبيه الشعب السوري بس الاعلام بعد في بيان